തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കബാബിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഈസി ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ചിക്കൻ കബാബിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസസിനെ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ആണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മല്ലിയില നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പുതിനയില നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് വൺ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കറിവേപ്പില നാല് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും പച്ചമുളകും ലെമൺ ജ്യൂസും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത മിക്സിന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചെറുതായി ഒന്ന് ചീന്തി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചീന്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൈ യൂസ് ചെയ്തതിന് ഇതിന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ബട്ടറിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു തേർട്ടി എം എൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്